சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் நான் எடப்பாடி அரசு பொறுத்தவரை 24 மக்களவை தேர்தலை அவர் கவனத்தில் கொள்ளவே இல்லை அவர் 26 தான் கவனத்தில் கொள்றாரு ஏனா எல்லா அலைன்ஸ் வச்சாலும் சைபர்ங்க வெளியில போனாலும் சைபர் உள்ள இருந்தாலும் சைபர் தனியா இருந்தாலும் சைபர் சைபர் தான் எனக்கு ஒரே ஆப்ஷன் பூஜ்யத்துக்குள்ளே ராஜ்யம் தான் அதிமுக தலைவர்கள் பாஜக தலைமையால் நட்டாவால் இழிவுபடுத்தப்பட்டார்கள் ஆனா பிஜேபிக்கு ஒரு அந்த அரகன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்ப அந்த ஆணவத்தின் உச்சத்துல தானே பிஜேபி இருக்குது கற்ப கோடி காலம் நம்ம தான் இந்தியா வாழ போறோம் கஷ்டப்பட்டு இந்த கூட்டணியை காப்பாத்தினாலும் உன் நடக்க போறது ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா இது மண்ணை கவ போகிறது இந்த கூட்டணி வாழ்த்து தெரிவிச்சவங்க இப்ப வெளியில வராங்கன்னா இது கொள்கையால இவங்க வரல அண்ணாமலை மாத்திட்டு நம்முடைய அக்கா டாக்டர் தமிழிசையை கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆளுநராக இருக்காங்க நீங்கள் ஏதோ லீட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு மறப்போம் மன்னிப்போம் நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும்னு போய் சேர மாட்டாங்க நீங்கள் உதார உத்தரவாதம் எதாவது கொடுக்கணும் உங்கள் பிரச்சனை கொள்கை கிடையாது எங்க அவர் ஒரு ஒரு தடவை சொல்றாரு சிறுபான்மையின மக்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க ஃபைன் பட் எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் ஆதரிச்சு தானேங்க நின்றுங்க சிஐஏவை எல்லாரும் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுமையான சட்டம் கேது பாஜக எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி திருமாதம் அந்த அளவுக்கு ஆன்டி மோடியா போறதுக்கு எடப்பாடி விரும்ப மாட்டாரு இந்தியால எல்லாம் போய் சேர்ந்தாங்கன்னா அது பாரதூரமான விளைவுகள் ஏற்படும் வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமுகு மணி அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் தினேஷ் அதிமுக பாஜக கூட்டணி பிரிஞ்சிருச்சு யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் சி எப்படி இருந்தாலும் அந்த அலையன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல உடையாம இருந்திருந்ததுனாலும் வந்து ஒன்றும் பெருசாக ஷைன் பண்ண போயிருக்கிறது கிடையாது லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இந்த அலையன்ஸ் டிஎம்கே காங்கிரஸ் லெஃப்ட் விசிகே எம்டிஎம்கேக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஏடிஎம்கே பிஜேபி பாமக அலையன்ஸ்க்கு வந்து பிஎம்கே அலையன்ஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ ஹியூஜ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் வந்து அடுத்த எலெக்ஷன்லலாம் அப்படியே மாறிடலாம் போயிடாது அதில் வந்து ஒரு டூ தேர்டு போகுதுன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு கேஷனாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் சார் கடந்த பத்து வருஷமாக மோடி எப்போலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டோ அப்போ எல்லாமே மோடி எதிர்ப்பாக யார் நின்னாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி இப்போ டிஎம்கேவும் மோடி எதிர்ப்பில் நிற்கிது அதிமுகவும் பாஜக கூட்டணியில் நிற்காத போது அந்த பர்சன்டேஜோடு இதை நம்ம ஒப்பிடலாமா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மோடி அல்லேடியானு கேட்டாங்க ஜெயலலிதா தேர்ட்டி செவன் சீட்ஸ் ஜெயிச்சாங்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது ஏன்னா அங்கே மெஜாரிட்டி வந்துடுச்சு வெறும் நம்பர் தான் அது முப்பத்தேழுன்றது நம்பர் அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் முப்பத்தி எட்டு ஜெயித்தாங்க ஒரு சீட்டு மட்டும் அவர் ஜெயித்தார் அகேன் அது நம்பர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த முறை நாற்பதும் அடிப்பாங்க நான் நம்பர் அதாவது பாண்டிச்சேரியோட சேர்த்து டிஎம்கே அலையன்ஸ் டிஎம்கே அலையன்ஸ் இந்த அலையன்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகும் டிஎம்கே காங்கிரஸ் ரெண்டு லெஃப்ட்டு விசிகே எம்டிஎம்கே அலையன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கண்டினியூ ஆகும் நான் நம்புகிறேன் இதில் ஒன்றும் பெரிய சேதாரம்லாம் இருக்கா இந்த அலையன்ஸ் ஆலை வந்து இவங்களோட பார்கெனிங் பவர் கூடியிருக்கு அதெல்லாம் பார்கெனிங் பவர் கூடியிருக்குன்றது உண்மை மாற்றுக்கிறது இல்லை பட் வெளியிலலாம் போக மாட்டாங்க ஏன்னா இது இன்டாக்டாக இருக்கு வெற்றி கூட்டணி ஸோ லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட்டணியில் இல்லைன்னாலும் அவங்க ஏடிஎம்கே பிஜேபி கூட்டணி இல்லைன்னாலும் அவங்க அவங்க மிகப்பெரிய அளவில் படுதோல்வியை சந்திக்க போகிறாங்க அதுவும் இந்த மாதிரி வந்து ஒருவரை ஒருவர் ரொம்ப இழிவாக கேவலமாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு கூட்டணி அமையும் என்றால் அது இன்னும் மோசமான தோல்வியாக இருக்கும் அதாவது பல இடங்களில் டெபாசிட்டு காலி ஆகிற அளவுக்கு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் ஓட் ம ஓட் டிஃப்ரென்ஸில் லாஸ்ட் டைம் ஜெயித்தாங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்த க கணக்குகள் க கருத்து கணிப்புகள் ரிப்போர்ட்ஸ் படி எனக்கு தகவல் கிடைச்சது படி பார்த்தா ரிசல்ட்ஸ் அப்படியே ரெப்ளிகேட் ஆகும் பட் மார்ஜின்ஸ் குறையும் லாஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மாதிரி இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு லட்சம் ஜெயித்த இடத்துல ஒரு லட்சம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் லெவலில் தான் ஜெயிப்பாங்க ஆனால் இந்த டிசிஷன் இந்த கடந்த சில வாரங்களாக 
அண்ணாமலையும் பிஜேபியும் பிஜேபி வர்சஸ் ஏடிஎம்கேனு போன இந்த சண்டேயில் அண்ணாமலை பேசின பேச்சு இப்போ நேற்று இவங்க பிரிஞ்சு வெளியில் வந்தது மறுபடியும் நாளைக்கு ஒன்றா போனாங்கனாலும் அல்லது இதே மதி த்ரீ கார்னர் ஃபைட் வந்ததுனாலும் அந்த ரெப்புடேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் நைன்டீன் ரிசல்ட் சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஈவன் வித் தட் மார்ஜினே மெயின்டைன் ஆகும் ஏன்னா இவங்க வந்து இவ்வளோ மோசமாக திட்டிக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஒருவர் வசைப்பாடி கொண்டு மறுபடியும் சேர்ந்தாங்கன்னா அது படுதோல்வின்னா படுதோல்வியாக இருக்கும் நோட்டா கீழே கூட போவோம் அது ஏன்னா ஜனங்க மக்கள் ஒன்றும் உங்கள் அடிமைகள் இல்லை இல்லை அதிமுகவோட வீழ்ச்சிக்கு அவங்க ஓட்டு குறைவதற்கு காரணமே பாஜக தான் சொல்லப்பட்ட சூழல் பாஜக விட்டு விலகும் போதும் அதே சூழல் எப்படின்னா அசம்பிளி எலெக்ஷன்னா நீங்க சொல்றது வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல ஏடிஎம்கேட ஓட் பேங்க் வந்து சரிவில் இருந்தாலும் கூட ஓரளவு வந்து இங்கே டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மேலே கண்டிப்பாக வந்து ஐ மீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷன் வரும்போது தெரிவி யூஜ் ஆக்டின் கம்பன்ஸ் இருக்கும் இப்பயே இருக்குது இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் உள்ளொன்று வைத்து புறம்ன்று பேசுபவர்கள் இல்லை அவங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் எனி கவர்மெண்ட் வில் கோ அன் பாப்புலர் டே பை டே அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அதனால் வந்து அந்த ஆன்டின் கம்பன்ஸ்ன்றது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் பெரிய அளவில் எதிரொலிக்க வாய்ப்பு குறைவு ஏன்னா நடக்கிறது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் அசம்பிளி எலெக்ஷன் கிடையாது ஸோ யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம்லாம் நீங்கள் குஸ்புர கிராமம் இதெல்லாம் கேட்க முடியாது அதாவது வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்கன்னாலுமே இவங்க தோல்வியை தான் சந்திக்க போகிறாங்க மேபி இந்த மாதிரியை வந்து ஒருவரை ஒருவர் வசாய் பாடி பாடுவதும் அதற்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எடப்பாடியார் வெளியில் வருவதுமே வந்து கூட இ கஷ்டப்பட்டு இந்த கூட்டணியை காப்பாற்றினாலும் ஒன்று நடக்க போகிறது ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா இது இஸ் இஸ் கோயிங் டு டஸ்ட் த பைட்டுன்னு வாங்க மண்ணை கவ போகிறது இந்த கூட்டணி என்பது நம்மை விட அவர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி கிளியரனாக தெரியும் பத்து வருஷம் ஆன்டி இன்கம்பன்சி மோடி வேணுமா வேணாமான்றது தான் இன்னைக்கு கொஸ்டின் பத்தாண்டு காலத்தில் வந்து நடந்த அட்டூழியங்கள் நாடு சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார சரிவு வேலையில்லா திண்டாட்டம் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் பெண்களுக்கு எதிராக நாளும் பொழுதும் அதிகரித்து வரக்கூடிய வன்மை வன்முறை இந்த மாதிரி அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் அப்புறம் மாநில உரிமைகளை வந்து எல்லா மாநில உரிமைகளையும் வந்து காலின் கீழ் போட்டு மிதிப்பது மத்திய அரசின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் தன்னிச்சையாக ஒரு பேரலாக ஒரு கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணி ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு கொண்டு வந்த பல நலத்திட்டங்களுக்கு வந்து எந்த ஒப்புதலும் தராமல் மசோதாக்களை கிடப்பில் போட்டு வைத்திருப்பது மாநில உணர்வுகளுக்கு எதிராக நாளும் பொழுதும் இந்த ஆளுநரும் பாஜகவும் பேசுவது இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே நன்கு வளர்ந்து செழித்தோங்கி இருக்கக்கூடிய ஆன்டி மோடி ஆன்டி பிஜேபி ஃபீலிங்ஸை ரொம்ப அதிகமாகவே வந்து வளர்த்து விட்டுருக்குது அண்ணாமலை வந்து அவர் பங்குக்கு வந்து அவர் அது இன்னமும் ரொம்ப சிறப்பாக பிஜேபிக்கு எதிரான மனநிலையை தமிழ்நாட்டில் வேறொன்று செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ இட்ஸ் அ சைல்ட்ஸ் நாலேஜ் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு உள்ளவர்கள் கூட இதை புரிந்து கொள்வார்கள் இங்கே வந்து இவங்க சைபர் ஆக போகிறாங்க இவங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வெற்றி வாய்ப்பு இல்லை என்பது ஏடிஎம்கேக்கு நல்லாவே தெரியும் பிஜேபிக்கும் அந்த கணக்கு உள்ள தெரியும் என்ன ஒன்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் வெளியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிற காரணங்கள் வந்து உண்மையான காரணங்கள் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய அம்மாவை விமர்சிக்கிறாரு அம்மாவை விமர்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உண்மை அது வந்து தினேஷ் அது வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அலையன்ஸ் உடையறத்துக்கோ அல்லது வந்து அது கண்டினியூ ஆகிறதுக்கோ வந்து அந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து காரணமாக அமைய முடியாது அதாவது வந்து இன் ஸ்பாயிட் ஆஃப் தோஸ் டிஃபரன்சஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா அந்த வேறுபாடுகளை தாண்டி வந்து அந்த உறவுகள் வந்து தொடரும் அதாவது வந்து அது அது இருந்துகிட்டு இருக்கும் அது ஒரு நெருடலாக இருக்கும் பட் உறவு உடையிற அளவுக்கு அது கொண்டு போவாது உடனே நீங்களும் சொன்னது இந்த கூட்டணி பிளவுபடும் நான் நினைக்கல நானும் அதை இப்பயும் சொல்கிறேன் நான் எனக்கு இது ஆச்சரியமான முடிவு இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது வந்து இது ஏன் உடஞ்சதுன்றது எனக்கு வந்து தகவல் அடிப்படையில் நான் சொன்னேன் ரொம்ப ரிலையபிளான சோர்சஸ்லேருந்து ரொம்ப ரேராக மட்டுமே தகவல்களை சொல்லக்கூடிய சோர்சஸ் அண்டு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நம்பகத்தன்மை உள்ள சோர்சஸ்லேருந்தும் விச் இஸ் லக் லுக் லைக் லுக்ஸ் லைக் லாஜிக்கலி கரெக்ட் அது வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து நம்பர்ஸ் கிடையாது இப்போ பதினஞ்சு சீட்டு கூட இருபது சீட்டு கூட அது கிடையாது அக்கோமடேஷன் அதாவது வந்து குறிப்பாக வந்து ஓபிஎஸ்சியும் தினகரணியும் இந்த அலையன்ஸில் சேர்த்து எங்கள் கோட்டாலும் நாங்கள் சீட்டு கொடுத்துறோம் எம்பி சீட் ஒரு சீட்டோ ரெண்டு சீட்டோ பிஜேபிக்கு என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுலேருந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்குறோம் அவங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணுன்றது தான் மெயினாக வைக்கிற கோரிக்கை அது வந்து எடப்பாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே அதாவது கம் வாட் மே என்ன நடந்தாலும் சரி நாங்கள் வந்து அதில் வந்
இவங்களோட சேர்த்து ஓபிஎஸ் அண்ட் டிடிவிக்கும் நாங்கள் சீட்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் அந்த பங்கீட நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு சங்கா எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை கொடுத்துருங்க இதுதான் மெயின் விஷயம் ஃபர் தேட் எடப்பாட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அது முடியாதுன்றார் என்னென்னா இது வந்து வெறும் நம்பர்ஸ் கேம் மட்டும் கிடையாது அவரோட பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணுறது ஏன்னா அவர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு சசிகலா சிறைக்கு போன பிறகு அவர் வந்து அதிமுக உள்ள ஒற்றை தலைமையாக உருவெடுத்தார் ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து ஓபிஎஸ் உள்ளே கொண்டு வரும்போது அது டியூவல் லீடர்ஷிப்பு தான் ஜெயலலிதா மாதிரி நீ தலைவர் கிடையாது நீங்கள் தலைவர் கிடையாது இனிமேல் ஏடிஎம்கேக்கு கூட்டு தலைமை தான் ஒற்றை தலைமை கிடையாதுன்ற பொலிட்டிக்கல் மெசேஜை கொடுத்து தான் ஓபிஎஸ்ஸை உள்ளே சொருகிறாங்க பட் ஆட்சியில் வந்து டெப்டி சிஎம் கட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கிணைப்பாளர் அவர் பட் ஊ ஆஸ் காலிங் த ஷார்ட்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் எடப்பாடி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் டெப் அவர் அவர் நம்பர் ஒன்று இவர் ஓபிஎஸ் நம்பர் டூ தான் இருந்தது அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகும் எதிர்கட்சி தலைவர் துணை எதிர்கட்சி தலைவர் தான் இருந்தது போன வருஷம் தான் இது உடையுது ஏன்னா தன்னோட அத்தாரிட்டி ஓபிஎஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவரை தூக்கி வெளியில் போடுறாரு ஓபிஎஸ் அவர் இன்ன வரைக்கும் கோர்ட்டில் அவர் தான் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கார் கட்சி அவர்கிட்ட தான் இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா எம்எல்ஏஸ் அறுபத்தோரு பேர் அறுபது பேர் அவர்கிட்ட இருக்கான் அந்த அத்தாரிட்டியை அண்டர்மைன் பண்ணுறது தான் பிஜேபியோட வேலை நம்பர் ஒன் ஏன்னா வந்து ஒற்றை தலைமையாக இருக்கக்கூடாது நம்ம சொல்கிறத கேட்குறதா இருக்கணும் நம்பர் டூ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து பார்ல அசம்பிளி எலெக்ஷன்லேயே வந்து அந்த ஒரு இருபத்தி மூணு சீட்டு டிடிவி வந்து உடைச்சதால தான் திமுக வந்து தனி மெஜாரிட்டி வந்தது இல்லைனா வந்து நைன்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் மாதிரி ஃபுல் மெஜாரிட்டி வந்திருக்காது மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கும் அது அதாவது ஒரு வேலை வெளியிலேருந்து ஆதரவு வாங்கியிருந்தால் ஆறு பொல்யூஷன் கவர்மெண்ட்டாக போயிருக்கணும் அதை உடைச்சது எடப்பாடி தான் ஏன்னா அன் வந்த தகவல்கள் எல்லாமே என்னென்னு நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் லீலா பேலஸில் வந்து அமித்ஷா வந்து பேசினப்ப இருபத்தி பத்து சீட்டுக்கு நான் டிடிவியை ஒத்துக்க வச்சுக்கிறேன் அலையன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க சரத் பவாரும் காங்கிரஸும் இங்கே காங்கிரஸும் மூப்பனாரும் தமிழ்நாடில் காங்கிரஸும் வச்ச மாதிரி நீங்கள் கூட்டணி மட்டும் வச்சுக்கோங்க பத்து சீட்டுக்கு நான் ஒத்துக்க வைக்கிறேன் இன்க்ளூடிங் ஏடிஎம்கே சிம்பிளில் தான் அவங்க நிற்பாங்கிற லெவலுக்கு பேசப்பட்டு ஓபிஎஸும் அதை ஒப்புக்கொண்டதாகவும் டிடிவியும் ஒப்புக்கொண்டதாகவும் பட் எடப்பாடியார் அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததால் அமித்ஷா வந்து ஒரு கட்டத்தில் அதை தொடர்பை வந்து அவர் அது வந்து அந்த பேச்சை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டார் பட் அவர் அப்போ சொன்ன வார்னிங் வந்து இதற்கான அரசியல் விலையை நீங்கள் உங்கள் கூட்டணி கொடுக்கும் திமுக ஆட்சிக்கு உறுதி தடுக்க முடியாதுன்ற அமித்ஷா சொன்னதாகவும் வந்து பரவலாக வந்து பேசப்பட்டது இந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து லாஜிக்கலி எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா நான் இதை ஏன் திரும்ப திரும்ப நான் வழக்கமாக சோர்ஸஸ் சொன்னாங்கன்னு எந்த பேட்டிலையும் சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய இது வரைக்கும் கடந்த கால பேட்டிகளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டு விதத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து உங்களோட சோர்ஸஸை வச்சு சொல்கிறது அது பெரும்பாலும் வந்து நம்பகத்தன்மை அற்றதாக தான் இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் நம்பகத்தன்மை அற்றதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல் ப்ரூஃப் கிடையாது அது என்ன தான் பெரிய சோர்ஸ்ன்னு சொன்னாலும் கூட ஆனால் ஓப்பன் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்தீங்களா விச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணி லாஜிக்கல் மைண்டு அனலிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கனாலே புரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாலிடிக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்ததுன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் ஈவன் இன்டெலிஜென்ஸ் மேட்டர்ஸே சொல்லுவாங்க உளவுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த அதிகாரி ஒருவர் என்கிட்ட நான் ஜ ஆக்டிவ் ஜேர்னலிஸ்டில் இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னது எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் சார் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் இப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கவங்களெலாம் நாங்கள் வச்சு நாங்கள் செய்கிறது அந்த மைண்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்களே அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் பாலிடிக்ஸில் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஒன்லி திங் இஸ் உங்களுக்கு அந்த கட்சியோட வரலாறு தெரியணும் பொது விஷயங்களை பற்றினா உங்களோட புரிதல் இருக்கணும் கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் இருந்ததுன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மேட்டர்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட அனலிட்டிக்கல் மைண்ட்லேயே இதை புரிஞ்சுக்கலாம் பெரிய சோர்ஸ்ன்றது கூட தேவை அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த தியரி வந்து எனக்கு கன்வின்சிங்காக இருக்குது என்னென்னா அஃப்கோர்ஸ் இது என்னோடய சோர்ஸ்லேருந்து வந்தது இந்த எடப்பாடியாரோட பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணுறத தான் அவர் வந்து விரும்பலை ஏன்னா அவங்க அது அது மூலமாக ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்க அடிக்க பார்க்குறாங்க இங்கே தோக்க போகிறது உறுதின்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் போத் மோடிக்கும் தெரியும் அமித்ஷாக்கும் தெரியும் எடப்பாடியாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி கிளியர் கிறிஸ்டல்
நான் அண்ணா மலை புகழ்ந்து பேசுறேன் அப்படி நினைக்க வேணா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அட்லீஸ்ட் அவர் சொல்றத செய்யறாரு ஈ கே மித்ரா அஜெண்டான்றனார் அண்ணாமலை வந்து முதல் தடவை சொல்லும் போது இனிமேல் களம் டிஎம்கே வர்சஸ் ஏடிஎம்கே கிடையாது இனிமேல் பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே அப்படின்னும் போது ஏடிஎம்கேவோட சரிவில் தேய்மானத்தில் தான் வந்து பிஜேபி வளர முடியும் தானாக வளர்ந்துட முடியும் கே கே இவ்வளோதாங்க இருக்குது முப்பது பர்சன்ட் டிஎம்கே இருக்குது ஜெயலலிதா மறைவுக்கு ஒரு ஏடிஎம்கேல ஓட்டு சரிவு இருக்குது அது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இவர் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்க பிஜேபி அதிமுக வாக்கு வங்கிகள் எந்த அளவுக்கு ஸ்வாலோ பண்ணுதோ விழுங்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க வளர முடியும் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ அண்ணாமலையோட அந்த பேச்சுக்கள் அந்த செய்கைகள் அது எல்லாமே வந்து அவர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா இனிமே வந்து களம் வந்து டிஎம்கே வர்சஸ் ஏடிஎம்கே கிடையாது பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே அந்த அஜெண்டாவை எல்லா தலைவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கிரவுண்டில் அதை கொண்டு போனது அவர் தான் கிரவுண்ட் வரைக்கும் அப்படி போய் கிரவுண்ட் வரைக்கும் அவர் போயிருக்காரு ஆனால் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா அவர் ரொம்ப அபத்தமாக பேசுகிறாரு நெரேட்டிவை கட்டமைக்க முடியல சொல்றது வந்து பாஜக கிரவுண்டில் வளர்ந்துருக்குங்கிறீங்களா மெல்ல மெல்ல டெவலப் ஆகுது டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்கம் மன்சின்றது கண்டிப்பாக வந்துட்டு தான் இருக்குது அதை யாரும் மறுக்க முடியாது அதை ஃபுல்லாக ஏடிஎம்கே வேலை என்கரேஜ் பண்ண முடியல ஏன்னா அவங்க உடஞ்சிருக்காங்க ஏடிஎம்கே பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் ஏஜென் மெயின் ஏடிஎம்கேவாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியால் வந்து மக்கள் நல பிரச்சனைகளை மேலே எடுத்துகிட்டு போய் போராடவும் முடியல பெருசாக அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இல்லை சின்ன ஸ்பேஸில் ஒரு பெரிய ஸ்பேஸே டெவலப் ஆகுது அந்த ஸ்பேஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அண்ணாமலை முயற்சிக்கிறாரு ஆனால் அவரால் இது வரைக்கும் அதில் வெற்றி பெற முடியல வளர்ந்துருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப சிக்கலான டேம் அக்செப்டன்ஸ் மெல்ல மெல்ல வருதுன்னு நான் பார்க்குறேன் வள வளர்கிறதுக்கும் அக்செப்டன்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது முதல்ல ஒரு காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்புறம் தான் அதை ஏற்றுக்க முடியும் நம்ம ஊட்டு போடுற ஸ்டேஜுக்கு வரல ஆனால் கவனிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்க பட் அண்ணாமலை என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய தனி மனித குணாம்சங்கள் வந்து ரொம்ப குரூரமாகவும் ரொம்ப அவர் அடிப்படையில் ஒரு போலீஸ்காரர் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தவர் தனக்கு கீழே எல்லாரும் சல்யூட் அடிச்சு தான் அவர் பார்த்துருக்காரு ஈக்குவலாக உட்காந்து பேசுனது கிடையாது ஒன்று அவரோட மேல் அதிகாரி அவரை கீழே உட்கார வச்சு பேசுவார் இவர் தனக்கு கீழே இருக்கவங்கள தனக்கு கீழே உட்கார வச்சு பேசுவார் அந்த ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்கிற மென்டாலிட்டி அவர்கிட்ட இல்லை அவரோட ப்ராப்ளமே மனதளவில் அவர் இன்னமும் தன்னை ஒரு காவல் அதிகாரியாக காவல்துறை உயர் அதிகாரியாக நினைத்து கொண்டிருப்பதாம் அந்த போலீஸ் மென்டாலிட்டின்னு வாங்கல அதுதான் அவருக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு பாலிட்டிஷியனோட மென்டாலிட்டி அவருக்கு இல்லை பாலிட்டிஷனோட மென்டாலிட்டின்னா என்ன நீ ஆயிரம் கோடிக்கு அதிபராக இருக்கலாம் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் பழவண்டி தள்ளின்னு போகிறவன் கட்சி கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாள் கால் மேலே கால் போட்டு பேசுவான் நீ யாரா என்ன கேட்கறது நீ கேட்க முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டு தான் ஜனநாயக நாடு ஒரு உயிர் ஒரு ஓட்டு இல்லையா அந்த மைண்ட் இருக்கவன் தான் பாலிட்டிஷனா இருக்க முடியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ணாமலையோட இந்த போக்கு நல்லது ஏன்னா பிஜேபி வளராமல் இருக்குது அது இவர் தான் அதை கெடுக்கிறாரு ஆனால் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் நோக்கியும் அவர் அது நகருது இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கும் அவர் தன்னுடைய போக்கை மாற்றிக்கொண்டால் இங்க வந்து அவங்க வளர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இவர் இருக்க வரைக்கும் அது வளருமானா அது எனக்கு தெரியாது நான் சொல்றதுல முரண்பாடே கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னோட வார்த்தைகள் நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக அளந்து பார்க்க வேண்டும் ஸோ அவர் அந்த ஸ்பேஸை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காருங்க அதுல வந்து கூச்சமே இல்லாம அவர் அரகண்டா பண்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா இந்த எண்ட் ரிசல்ட் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா தெரியும் என்ன காம்பினேஷன் பெர்மிட்டேஷன்ல போட்டீங்கனாலும் இந்த அலையன்ஸ் வந்து பார்லிமெண்ட்ல ஸ்வீப் பண்ண போதுங்க சி அசம்பிளி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா வேற கால்குலேஷன் நான் அப்போ இந்த கால் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆட்சி மாற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப பிரகாசம் அசம்பிளினா இன்னொன்று உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்ல இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓப்பிங் டிஃபரன்ஸ் இருந்தது அசம்பிளியில் எவ்வளோ ஆச்சு தெரியுங்க பத்து வருஷம் ஹியூஜ் ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஜெயலலிதா மாதிரி லீடர் இல்லை ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்ட் லெஸ் தென் த்ரீ பர்சன்ட் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு இண்டிகேட்டர் அந்த ரிசல்ட் அன்னைக்கு காலையில ஒரு ஆனாலும் அதற்கு பிறகு தோல்விதான் இப்ப கூட்டணி முடிஞ்சதற்கு இல்ல சார் ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் இப்ப கூட்டணி பிரிஞ்சதற்கு பிறகாக மீண்டும் பாராளுமன்ற தேர்தலையும் தோல்வியை சந்திச்சாருன்னா எடப்பாடியின் தலைமைத்துவத்தின் மேல ஒரு சந்தேகம் வரும் கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் நீங்க அந்த அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் போறீங்க நீங்க நம்ம அதுக்கு முன்னால இதை பேசணும் இது ஏன் நடந்தது முதல்ல இது ஏன் நடந்தது ரெண்டாவது தினேஷ் எடப்பாடியோட ஃபியூச்சர் கடைசிங்க முதல்ல வந்து இது ஏன் நடந்ததுன்னா அதுதான் நான் எக
the admk's decision to walk out of the alliance with the bjp appears to be driven more by its perception of having been encircled by the later than by issues such as sheet sharing and the question of accommodation a former uh, its accommodation accommodating its former coordinator o panir selvam and atmk general secretary tt dinagaram in the point vande annaiki evening vande nama idhila news 18 la pesumbodhu na therivicha karathu neenga paathirupinga na nenikira adu i mean idhu idhu vande thavara nenikka vendam nanu dambatta adichukiradhukku avo perumikkavo sollala nadu not for taking credits but the fact in the point vande and the issue vandhilendu modal moriya na ஒரு பொது வெளியில் நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் நான் அது வந்து இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னது நம்பர்ஸ் கிடையாது அக்காமடேஷன் தான் அக்காமடேஷனில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து அதுக்கு அவர் மாற்று கருத்து என்ன தெரிவிக்கிறார் அவரோட சோர்சஸ்ன்றதுல வந்து அது கிடையாது இவங்க சிறிய சிறிய கட்சிகளை சுற்றி வளைக்கிறது தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா இட்ஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பட் ஸ்டில் நான் வந்து என்னோட கருத்து வந்து நான் அதில் உறுதியாக இருக்கேன் லாஜிக்கலி எனக்கு அதுதான் சரியாப்படுது ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் அவங்க இன்னொரு கட்டுரையாளர் அவங்க பொன் வாசம் திண்ண எழுதியிருக்காங்கன்னா March 17th, 2023, மார்ச் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அட் அன் இண்டோர் மீட்டிங் இந்த பார்ட்டி பிஜேபி பிரசன் அண்ணாமலை ரிப்போர்ட்லி சேட் ஆஃபீஸ் பேர்ஸ் தட் யூ வுட் ப்ரிஃபர் டு ரிசைன் ஃப்ரம் இஸ் போஸ்ட் இஃப் த நேஷனல் பார்ட்டி கண்டினியூட் இட்ஸ் அலைன்ஸ் வித் எம்கே திஸ் கேம் சூன் ஆஃப்டர் த பை எலெக்ஷன் வித் ஈரோடு ஈஸ்ட் அசம் எஸ் அப்ப சொன்னார் அப்ப சொன்னார் நம்ம எல்லாரும் கேட்டோம் நான் வந்து ராஜினா மீட்டிங் இண்டோர் மீட்டிங் குள்ள நடந்தது இருந்தாலும் வெளியே வந்து நம்ம எல்லாருமே சொன்னாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோர்ஸ் எல்லாருக்குமே சொன்னாங்க அதாவது வந்து இவர் வந்து அந்த ஏன்னா அங்கே நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணி எக்கச்சக்கமாக காசு செலவு பண்ணி நம்ம கூட பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் பை எலெக்ஷன் எவ்வளோ மோசமாக நடந்தது எல்லா பை எலெக்ஷன் மாதிரி நடந்தது அது அப்போ அண்ணாமலை சொன்னதை அவர் கோட் பண்ணி சொன்னார் ஸோ அண்ணாமலைக்கு இந்த ட்ரிஃப்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குது பட் இன்றைக்கி அவங்க இண்டோட எடிட்டோரியலில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ நம்ம சொன்ன பாயிண்ட் தான் அதாவது அவர் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரீகன்சிலேஷன் கேன் நாட் பி ரூல்ட் அவுட் ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஒன்றா சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த வாய்ப்பு இன்னமும் இருக்குன்றாங்க அதுவும் <laughs> நாங்க வந்து அடிமைப்படுத்தப்பட்டோம் எங்களை இழிவுபடுத்திட்டீங்கன்றது தான் காரணமா இருக்குது ஒன் பாசிபிள் இம்பாக்ட் இதுக்கு முன்னால முதல் பேரல் என்ன சொல்றாங்க இதுதான் நீங்க ரொம்ப முக்கியமான கொள்கை அடிப்படையில கோட்பாடு அடிப்படையில ஈவன் மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியோட செயல்பாடுகளுக்கு எதிராலாம் அதிமுக வரல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முக்கியமான எல்லா விஷயத்திலையும் அப்ப பிஜேபிக்கு ஏடிஎம்கேக்கு முப்பத்தி ஏழு எம்பிஸ் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் முக்கியமான எல்லா இதுலேயும் அவங்க ஏடிஎம்கே பிஜேபியை தான் இது பண்ணாங்க ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில் இன்ஃபேக்ட் அது இதில் எழுதாத ஒன்று என்னென்னா ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது உதய மின் திட்டத்தெல்லாம் ஆதரித்து தான் இவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஓட்டு போட்டாங்க அப்போ முப்பத்தேழு எம்பி இருந்தாங்க பத்தொம்போதில் ஜெயிச்ச மோடி ரெண்டாவதில் வந்த பிறகு ஏடிஎம்கேக்கு ஒரு சீட்டு தான் ஆனால் கொள்கை அளவில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களில் வந்து அவர் ஆதரித்தார் ஒன்று வந்து த்ரீ செவன்ட்டி அப்ரகேஷனை ஆதரிக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல காஷ்மீர் காஷ்மீரில் சிஏஏவை ஆதரிக்கிறாரு அங்கே ஆதரிக்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள ஆதரிக்கிறாங்க இல்லை சிஏஏவை எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் சரியாக இருந்ததுன்னா இருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிப்படையாகவே அறிவிச்சார் ஆதரிக்கிறேன் அதை தான் சொல்றேன் வெளிப்படையாகவே அறிவிச்சார் முந்நூத்தி எழுபதையும் அறிவிச்சார் ஏடிஎம்கே ஜெனரல் சரி எடப்பாடி அஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் டிஃபெண்டட் த்ரீ ஃபார்ம் பில்ஸ் of the center in 20 velan satan satan ne aadarichare 370 aadarichare caa satatha aadarichare ivulathiyum aadarichite ipa ipa one nation one election ne aadarichare inda mudiva 25th andhi edukranga 17th andhi modi oda pirandha naal just 8 naalikku munnala meendum modi aatchi endum modi aatchi vendum nu vaalthu therivichaanga ipa velila varanga na idu kolgiyala ivanga varala inda 9 varshama ivanga இவங்களுக்கு முப்பத்தேழு எம்பிஸ் இருந்தப்பையும் ஒரு எம்பி இருக்கும்போது ரெண்டு டேர்ம்லையும் மோடியோட ரெண்டு டேர்ம்லையுமே இவர்கள் வந்து எதெல்லாம் வந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து மோடி அரசின் வேதனைன்னு சொல்றாங்களோ அது எல்லாத்தையும் மோடி அரசு எல்லாத்தையும் ஆதரிச்சவங்க இவங்க ஆதரிச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த முடிவு ஒரு தனி மனித போன வாரமும் கூட செல்லூர் ராஜா அவர்களும் சி வி சண்முகமும் பேசும்போது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரா மோடி தான் திரும்பி வரணும் அண்ணாமலை அவர்கள் தான் பிரச்சனை அண்ணாமலை தான் அப்படி பேசுறாரு வெளிப்படையாவே சொன்னாங்க இப்ப இந்த முடிவு வந்திருக்கா நாளைக்கு இது சரி செய்யப்பட்டால் அண்ணாமலை ஒருவேளை மாற்றப்படுகிறார் அண்ணாமலை மாற்றிட்டு 
நம்முடைய அக்கா டாக்டர் தமிழிசையை கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆளுநராக இருக்காங்க நீங்கள் ஏதோ லீட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு இல்லை இல்லை எது வேணால் நடக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அதை விட அவங்களுக்கு இங்கே எம்பி ஆகி போகிறது தானே அவங்களுக்கு தமிழிசைக்கு இப்போ இதுவாக இருக்கும் டாக்டர் தமிழிசை வந்து ஒருவேளை அப்படி ஒரு இணக்கமான ஃபேஸை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மறப்போம் மன்னிப்போம் நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும்னு போய் சேர மாட்டாங்க நீங்க உதார உத்தரவாதம் ஏதாவது கொடுக்க முடியும் அதாவது அதே மீட்டிங்ல எப்படி அண்ணாமலை அவர்கள் பேசினது வெளியே வந்ததோ அதே மாதிரி இங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பேசின சில விஷயங்களும் வெளியே வந்தது உங்களுக்கும் கண்டிப்பா வந்திருக்கும் சார் நம்ம பாஜக கூட இனிமே சேர மாட்டோம்னு வெளிப்படையா எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுங்க மக்கள் சிறுபான்மையினரோட நம்பிக்கை நமக்கு வரணும்னு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினதாகவும் தகவல் வந்தது இல்ல அது உண்மைதான் அவர் பேசியிருக்காரு பட் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை வாங்க ஃபார் போத் பார்ட்டி எஸ்பெஷலி ஃபார் ஏடிஎம்கே இன்னொன்று தினேஷ் ஏழு மாதம் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் செவன் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் எலெக்ஷன் கண்டிப்பாக அதுக்கு மேலே வரப்போகிறதில்ல ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் ஒரு முடிவை எடுத்துகிட்டு அது வரைக்கும் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமான்னா ஐ திங்க் இந்த பேக்ரவுண்டை பார்க்கும்போது கடினம்னு எனக்கு தோணுது அதாவது யூ ஷுட் நாட் ஸ்ப்ரிண்ட்டை மேரத்தான் வாங்க மேரத்தானை நாலு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஓடுறது மொழமாக ஓடணும் ஸ்ப்ரிண்ட்டை தான் பத்து செகண்டில் ஓடணும் நீங்கள் இவங்க மேரத்தானை ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டாங்களோ எனக்கு தோணுது சி ஒரு அந்த விண்டோ இன்னமும் ஓப்பன் தான் எனக்கு தோணுது இல்லை இந்தியா அலையன்ஸ் ஒரு பக்கம் வலிமையாகிட்டே இருக்குங்கும் போது அது ஒரு பெரிய பிம்பத்தை காமிச்சிட்டே இருக்கும்போது என்டிஏ அலையன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான கட்சியாக பார்க்கப்பட்ட அதிமுக மாநில தலைவர் ஒரு ஒருத்தரை மாற்று அது பிரச்சனைன்னே கூட சொல்லாமல் என்டிஏவிலிருந்து வெளியேறுகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் தானே சொல்கிறதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு தனி மனிதர் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க என்டிஏ உடைந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் என்டிஏ உடைந்தது எவனும் அதை பேச மாட்டேன்றா மோடிக்கு முட்டு கொடுத்துருக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ஜேடிஎஸ் உள்ள வந்தப்ப என்டிஏ பல பலமாச்சுன்னு அவங்க ஏடிஎம்கே வெளியே போகும் ஏடிஎம்கே வெளியில போகும்போது பேச வேண்டிய அளவுக்கு பேசல இத்தனைக்கும் மோடி வந்து என்டிஏ கூட்டத்தை கூட்டும் போது வலது பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த ஒரே பெரிய தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்டிஏ உடைஞ்சது அப்போ அந்த என்டிஏவை புனரமைக்கக்கூடிய வல்லமை வந்து அந்த நோக்கம் அல்லது வந்து அந்த இது வந்து அந்த அந்த உணர்வு அல்லது அந்த எய்ம் ஆர் அந்த ஃபீலிங் வந்து பிஜேபிக்கு வராதுன்னு நீங்க எப்படி உறுதியா சொல்ல முடியும் இப்பயே வரணும்னு நினைச்சிருந்தா இப்பயே வந்திருக்கணுமே இப்ப அவங்க ஒரு கன உலகத்துல அவர்கள் சந்திக்க கூட இல்ல இப்ப அவங்க வந்து கவனம் பூரா அஞ்சு மாநில தேர்தல்ல இருக்கு எஸ்பெஷலி மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர்ல இருக்கு அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு இந்த பக்கம் திரும்பும் ஒருவேளை அஞ்சு மாநில தேர்தல்ல மண்ணை கவினார்கள் என்றால் படுதோலி சந்தித்தார்கள் என்றால் ஏடிஎம்கே உள்ள எழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக்குவாங்க அவங்க அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் இசி இப்ப அவங்க கவனம் இந்த பக்கம் இல்லைங்க ஆனா கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு இந்த பக்கம் திரும்பும்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த சின்ன விண்டோ ஓப்பனாக இருக்குது தான் எனக்கு தோணுது ஹிண்டு எடிட்டோரியலில் சொன்னது தான் நான் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு மேலே அன்று முடிவு வந்த அன்னைக்கு இருபத்தைந்தாம் தேதி நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியிலும் சொன்னோம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் அந்த விண்டோ ஸ்டில் ஓப்பன் அதை அதை வந்து நம்ம இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது இந்த என்ன நடந்தால் அப்போ வந்து பாஜக கூட்டணியில் அதிமுக சேராதுங்கிற எண்ணத்துக்கு வருவீங்க வர மக்கள் வருவாங்க அப்படி கேட்க அது தேர்தல் வர வரைக்கும் அவங்க உறுதியாக நல்ல கேள்வி பட் அது வந்து அவங்க என்ன வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாங்க இது பார்த்தாது இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்கறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த பர்ஸ் இந்த ப்ரப்போசிஷன்லயே முன்னால போறேன் அதாவது இது இன்னமும் ஃபைனல் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை இன்னும் ஏழு மாசம் இருக்கு எது வேணா நடக்கலாம் மூணாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க பிரச்சனை கொள்கை கிடையாது எங்க அதை நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லல அவரு ஒரு ஒரு தடவை சொல்றாரு சிறுபான்மை மக்கள்கிட்ட போய் பேசுங்கன்றாரு ஃபைன் பட் எல்லா விஷயத்திலையும் நீங்கள் ஆதரிச்சு தானே கண்டிங்க சிஐஏவை எல்லாரும் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுமையான சட்டங்க சார் கூட்டணியில இருந்து வரைக்கும் கூட்டணிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டது மோடிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டாங்க முந்தானத்துல இருந்து கூட்டணி இல்லை இனிமேல் நடக்கிறது வேற இல்லை இல்லைங்க நீங்கள் எதனால வெளியில வந்தீங்கன்னு இருக்கல பாலிடிக்ஸ்ன்றது வந்து தனி மனிதர்கள் சார்ந்தது கிடையாதுங்க ரெண்டு கூட்டணிகள் உருவாவதும் உடையறதும் ரெண்டு தனி மனிதர்களால் நடக்காது அது ஒரு பிரசவ வேதனை அது சந்திரசேகர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஃபேமஸான வார்த்தை பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இறங்கின பிறகு சென்னைக்கு ஒரு தடவை வந்திருந்தப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை அது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்போ சிந்துரி ஹோட்டல் இப்போ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்குது அந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் அவர் சொன்னது ரெண்டு அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையில் வரக்கூடிய தேர்தல் கால உறவு அப்படின்றது அது உருவாவதும் உடைவதும் ரெண்டு தனி மனித ஆளுமைகளால் ந
தமிழ்நாடு மாதிரி அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஸ்டேட் எதுவுமே கிடையாது நம்பர் ஒன் சேலஞ்சிங் ஸ்டேட் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு அற்புதமான மாநிலம் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் தான் அண்ணாமலை இவ்வளவும் பேசுகிறார் இது அண்ணாமலை வந்து அவரோட தனிப்பட்ட குணாம்சம் அவர் போலீஸ்காரராகவே யோசிக்கிறாரு அவர் போலீஸ் புத்தியில் இருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி தான் இந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஆ ஒரு ஒரு பாலிட்டிஷனாக இருந்தால் ஒரு தமிழிசையாக ஒரு வானதியாக ஒரு பொன்னாராக இருந்தால் ஒரு முருகனாக இருந்தால் அவங்களுக்கும் இது வேதனையை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா கிரவுண்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப ஃபெர்டைலாக இல்லை ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது ஆனால் அவங்க ரியாக்ஷன் பீங் பாலிட்டிஷியன்ஸ் அது கொஞ்சம் கல்ச்சர்டாக நுவான்ஸ்டாக இருக்கும் அது வந்து இவர் பேசிக்கலி இவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ன்றதுனால இவர் ரக்கடாக இதை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ஃபண்டமெண்டல் இது ஒன்று தான் ஸோ இது ஒரு தனி மனிதனோட குணாம்சமாக இதை பார்க்கக்கூடும் கிரவுண்டு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல நீங்கள் என்ன தண்ணி குடிச்சிங்கனாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள உங்களால் காலை வைக்க முடியும் அதனோட வெளிப்பாடு தான் அவர் இப்படி பேசுறது நான் இப்போ இந்த விஷயத்துக்கு வாங்க மறுபடியும் இவங்க சேர மாட்டாங்கன்னா நீங்கள் எந்த உத்தரவாதமும் கொடுக்க முடியாதுன்றதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஒரு ஃபேஸ் அவர் கொடுப்பான் எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு எது ஏன் சார் ரெண்டு கட்சியிலேயுமே தலைவர்கள் பேச மறுக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் ஆகிய அதுதான் ஆப்ஷன் அதுதான் வந்து விண்டோ ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அதாவது எப்பயுமே ரெண்டு எதிரி ரெண்டு நண்பர்களுக்கு இடையில அல்லது ரெண்டு பேர் உறவா இருந்தவங்க பிரிகிறாங்கன்னு போது பிரிஞ்சு போக உங்களுடைய எதிரி மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்து சேரணும்னா சம்டைம்ஸ் நீங்களே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ் சேவர்னு வாங்க ஆங்கிலத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கொடுக்கணும் தட்ஸ் கால் ஃபேஸ் சேவர் கொடுக்கும் உங்கள் எதிரியை நீங்கள் சில நேரங்களில் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் பொசிஷன் நம்ம எல்லாருமே நாம் எடுத்த நிலைப்பாடுகளால் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் அதுலேருந்து நம்ம மேலே வரணும்னா சில நேரங்களில் நம்முடைய எதிரியோட உதவி தான் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ அந்த ஃபேஸ் சேவராக அவங்க வந்து நாளைக்கு எடப்பாடி சாரி அண்ணாமலை அவருக்கு வந்து இந்த தேசிய அளவில் வேறு பொறுப்பு கொடுத்து அவங்க கூப்பிட்டுக்கிறாங்க டெல்லி கூப்பிட்டுக்கிறாங்க தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு முடிஞ்ச பிறகு இதெல்லாம் ஒரு கற்பனையான சினாரியோ தான் இதெல்லாம் நடக்காதுனாக நீங்கள் சொல்ல முடியாது பிரிஞ்சா ஷிண்டே உருவாவாங்க அதெல்லாம் இனிமேல் செய்ய மாட்டாங்க அது அந்த கேம் இங்கே ஆட முடியாது ஷிண்டேக்கள் உருவாவதற்கு பாஜகவுக்கு ஒரு மாநிலத்தில் ஓரளவாவது கிரவுண்ட்ஸ் வெல் சப்போர்ட் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் மகாராஷ்டிரா ஷிண்டேக்கள் உருவான மாநிலங்கள் எல்லாருமே பாஜகவுக்கு வந்து இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஓட் பேங்க் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஓட் பேங்க் இருக்குது அதனால் ஷிண்டேக்கில் உருவாகுது ஈஸி இங்கே என்ன நடந்தாலும் ஷிண்டேக்கில் உருவாக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு எக்ஸோ ஒய்யோ இசடோ டிஎம்கேலேருந்தோ ஏடிஎம்கேலேருந்தோ ஷிண்டேவா வராருன்னா அவர் யார்கிட்ட போய் நிற்பார் அவர் அரவணைத்து சொல்கிறதுக்கான ஓட் பேங்க் என்ன இருக்குது எதை வளர்ப்பார் அவர் அங்கே அப்படி இல்லை அவனுக்கு நூற்றி அஞ்சு சீட் இருக்குது பிஜேபிக்கு ஓட் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு மேலே அவனுக்கு ஓட் பேங்க் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் இந்தியாஸ் ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட்டு அதனால் நாற்ப ஐம்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய சிவசேனா அவனுக்கு ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பயம் பெரிய பெரிய அவரால் வரக்கூடிய ஷிண்டேவால் இந்த நூற்றி அஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டை கொண்டு போகிறது ஈஸி இங்க நீ மொத்தமே ரெண்டு பர்சன்ட் நாலு எம்எல்ஏ நாற்பது ஷிண்டே உருவாக்குனாலும் நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை நீங்க ஒரு ஷிண்டே உருவாவதற்கு கிரவுண்ட் லெவலில் பிஜேபிக்கு ஓரளவாவது ஒரு டீசென்ட் பேஸ் இருக்கணும் நீ ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் வச்சுட்டு என்ன தப்ப பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டி ஏடிஎம்கே குள்ளேயும் ஷிண்டேக்கில் உருவாக்க மாட்டாங்க ஓகே 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 எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க ஏடிஎம்கே வின் ஓவர் பண்ண பார்ப்பாங்கன்னு தான் தோணுது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் வின் ஓவர் இந்த சென்ஸ் அஞ்சு மாநில தேர்தல் ஒரு லைக்லி சினாரியோ அஞ்சு மாநில தேர்தலுக்கு பிறகு எட இவருக்கு அண்ணாமலைக்கு ஒரு ஹானரபிள் எக்ஸிட் கொடுக்குறாங்க அவர் நேஷனல் பாலிடிக்ஸ்க்கு கூப்பிட்டுக்கிறாங்க தமிழிசையோ அல்லது எனி ஒரு 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 அமிக்கபிள் ஃபேஸ் ஒரு பிளசண்ட் ஃபேஸ் தமிழ் தமிழிசை இருந்த வரைக்கும் அவங்க அந்த அம்மா வந்து ஒரு பிளசண்ட் ஃபேஸ் எல்லாருடைய அவங்க யாரோடையும் இப்படி ரப் பண்ணிக்கல இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அண்ணாமலை எல்லாரோடையும் ரப் பண்ணிக்கிறாரு தமிழிசை வந்து மோஸ்ட்டு ஐ மீன் அமிக்கபிள் ஃபேஸ் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஆன்டி பிஜேபி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்க ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு கட்டத்தில் லீடர்ஸ் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிடுவாங்க என்ன பண்ணாலும் இங்கே ஏற்றுக்க மாட்டேன்றாங்க அதெல்லாம் அண்ணாமலையோட இந்த பிஹேவியருக்கு ஒரு காரணம் ப்ளஸ் அவரோட போலீஸ் பேக்ரவுண்டு அப்கோர்ஸ் பாலிட்டிஷன் அதாவது செய்ய மாட்டான் நான் சொல்கிறது பாலிட்டிஷனுக்கே ஒரு கட்டத்தில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் என்ன பண்ணாலும் இங்கே வளர மாட்டேது நம்ம என்ன பண்ண ஏச்ராஜா சொன்னார் பார்த்தீங்களா என்ன ப
அது வந்து அவரோட அதற்கு காரணம் வந்து அதற்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு வாரங்களாக தேவரிக்கு விளையாட்டு அண்ணாமலையோட பேச்சு இங்கேருந்து இவங்க லீடர்ஸ் போனாங்க டெல்லிக்கு போனாங்க நட்டாவை பார்த்துருக்காங்க அங்கே சரியாக காது கொடுத்து கேட்கல தேவர் ரிப்பீட்டட்லி உமலியேட்டர் திரும்ப திரும்ப அதிமுக தலைவர்கள் பாஜக தலைமையால் நட்டாவால் இழிவுபடுத்தப்பட்டார்கள் ஸோ அது ஒரு கட்டத்தில் அவங்களோட அறிவுரை தான் இப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறதுங்கிறாங்க இல்லை எனக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அவுட் ஆஃப் ஆங்கர் ஒரு புழு கூட மிதிக்க மிதிக்க நிலையும் அவர் வந்து எடப்பாடியார் வந்து வேணான்ற முடிவு எடுத்திருக்காரு பிகாஸ் அவரும் ஒரு லீடர் தாங்க ஒரு எக்ஸ் சிஎம்மாக இருந்த ஒரு நாலரை வருஷம் சிஎம்மாக இருந்திருக்காரு இன்றைக்கி அறுபத்தோரு எம்எல்ஏ இருக்கான் கையில் ஸோ அவர் வந்து இந்த முடிவு எடுக்கிறதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த முடிவுக்கு வர உந்தி தள்ளியது பாஜக தான் பாஜகவோட ஹியூமிலியேஷனும் அரகன்ஸும் தான் இந்தியா புறாத்தன மோடி அமைச்ச அறிவுரை கூட இருக்கலாமா சார் இல்லை அது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் மேனேஜர்ன்றதுல நான் ஒத்துக்கல அது வந்து அது ரொம்ப கான்ஸ்பிரசி தேரிய அது இது வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்துகிற நாடகன்றாங்க அபத்தமானது அப்படிலாம் கிடையாது த லாஸ்ட் ரெசார்ட்டுங்க ஏடிஎம் கேட்கு பிஜேபியை விட்டு வெளியில் வரதுன்றது வேறு வழி இல்லாமல் வந்திருக்காங்க பட் த பிக் பட் பிஜேபி வெளியில் வந்த பிறகு ஒரு காயப்பட்டிருக்குது அவங்க இருந்த ஒரே அலையே நம்ம இழந்துட்டோம்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் பிஜேபிக்கே ஒரு அந்த அரகன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த ஆணவத்தின் உச்சத்தில் தானே பிஜேபி இருக்குது கற்பகோடி காலம் நம்ம தான் இந்தியா வாழ போகிறோம் இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா தேர்தலும் சும்மா ஒரு நாம்கியா வாசி தேர்தல் தான் நம்ம தான் நிரந்தரமாக இந்தியா வாழ போகிறோன்ற ஆணவம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு தான் அவங்க அதிமுகன்ற கட்சியை பத்து வருஷமாக அஞ்சு வருஷமாக உங்க கூட இணக்கமாக இருந்த ஒரு கட்சியை இவ்வளோ இழிவாக நீ நடத்துனது காரணம் அந்த அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அந்த ஆணவம் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை அதிமுக பாஜக எதிர்ப்ப இன்னும் தீவிரமா முன்னெடுக்குது அங்க மோடியா லேடியான்னு கேட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு பேசுறாரு மோடிக்கு எதிராக நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரம் என்ற அளவுக்கு அது போகுது அப்படின்னா அதுவும் ஓட் ட்ரான்ஸ்பர கொடுக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதிமுக அப்பையும் ஜீரோ சீட்ல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்பையும் ஏன்னா இந்த ஒன்பது வருஷம் நீங்க இந்த ஆறு வருஷம் என்ன பண்ணீங்க உங்களோட பாஜக எதிர்ப்பு என்பது வாக்குகளை உங்களுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்பகத்தன்மை உங்களுக்கு கொடுக்காது ஜெயிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்காது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அந்த ஓட் பேங்க் அந்த அந்த டிஃபரன்ஸ் மூணு லட்சம்ன்றது ஐம்பதாயிரமா குறையும்னு நினைச்சோம் இப்ப மூணு லட்சமாவே போயிடும் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா ஒருவேளை ஒரு கற்பனையை நீங்க வச்சுக்கிற கேள்விக்கு அடுத்த ஏழு மாசத்துக்கு நாளை காலையில இருந்து ஆன்டி மோடி கேம்பெயினை தெரு தெருவா எடப்பாடி கொண்டு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கூட வந்து அந்த மூணு லட்சம் ஓட்டுன்றது டிஃபரன்ஸ் வந்து ரெண்டு லட்சமா ஒரு லட்சமா குறையும் டிஎம்கே அலையன்ஸோட விக்டரியை எதுவுமே தடுக்க முடியாது திமுக அலையன்ஸே உடையும் எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில வந்து உடம்பு சரியில்லாம பேசிருக்கிறது பிரேக்கிங் நியூஸா எல்லா இடமும் போகுது அதாவது அப்படிப்பட்ட செய்திகள் கசிவிடப்படுகின்றன விசிகாவுக்கு சில மன வருத்தங்கள் திமுகவிடம் இருக்கிறது ஆனால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் திருமாவ எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்னுடைய அவதானிப்பு அந்த மன வருத்தங்கள் காயங்கள் திருமாவுக்கு இருப்பது உண்மை அது நியாயமான கா காரணங்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் பட் கூட்டணியை விட்டு இருபத்தி நாலு தேர்தலில் நிச்சயமாக திமுக கூட்டணியை விட்டு திருமா வெளியே போக மாட்டார் ஏன்னா இந்தியா கூட்டணியை உருவாக்கினாலே திருமாவுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது அவர் இந்தியா அலையன்ஸ்லேயே ஒரு மெம்பர் அவர் வந்து ஒரு பாஜக எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்து திருமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் மற்ற பல கட்சிகள் பிஜேபியோட கூட்டணியில் வச்சு வெளியில் வந்திருக்காங்க பவரில் இருக்கும்போது ஆனால் பிஜேபியோட வந்து பவரில் இருக்கும்போதும் இல்லாத போது ஒரு தடவை ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ்லாம் அவங்க இதுவாக இருந்தாங்க மெம்பராக இருந்தாங்களே ஒழியா பவர்லலாம் அவங்க இருந்தது கிடையாது என்றைக்குமே ஒரு பாமக மாதிரியோ ஒரு திமுக மாதிரியோ ஒரு அண்ணா திமுக மாதிரியோ ஒரு மதிமுக மாதிரியோ பிஜேபி கவர்மெண்டில் அங்கம் வகித்த ஒரு கட்சி கிடையாது விசிக்கு பாஜக எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி திருமாதான் அந்த விதத்தில் வந்து திருமா மீது நமக்கு மிகுந்த மரியாதை உண்டு அவருடைய பாஜக எதிர்ப்பு என்பது கொள்கை சார்ந்தது பதவிக்காக அவர் பள்ளியளித்தவர் கிடையாது பாஜகவிடம் போய் நான் அதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறேன் கண்ணியம் காப்பதற்காக அதனால திருமா வந்து திமுக அலையன்ஸை விட்டு ஏடிஎம் கே போயிடுவாரு கட்ட வீழ்த்து விடப்படக்கூடிய கதை இது வந்து எப்படின்னா திருமா வெளியில போட்டோன்னே திமுக உள்ள ஒரு செக்ஷன் வேலை செய்து போயிட்டு பாமக உள்ள கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க அவர்களும் இந்த கட்டுக்கதைகளை அழித்து விடுகிறார்கள் ஏடிஎம் கேக்கு நான் சொல்றேன் ஏடிஎம் கேக்கு வந்து திருமாவை இந்த பக்கம் இழுக்கிறதுல சில லாபங்கள் இருக்கலாம் அவங்க வந்து நேச்சுரலி அவங்க எதிர் எதிர்கட்சி எதிர்கூட்டணியை வீக்கெண்ட் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க அந்த முயற்சிகள் ஏடிஎம் கே தரப்புல இருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்ற தகவல் வந்தால் அ
அப்ப கூட திரும்ப வந்து எடப்பாடியாரிடம் போக மாட்டார் இது இப்படியே தொடரும் பட்சத்துல கூட்டணிக்கு அதிமுக கூட யார் சார் இருப்பாங்க எல்லாமே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அது ஒரு பெரிய பின்னடைவு தான் அது ஒரு பெரிய பின்னடை அதுதான் எனக்கு என்ன தோணுதுனா எடப்பாடியார பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தலை அவர் கவனத்தில் கொள்ளவே இல்லை அவர் இருபத்தாறு தான் கவனத்தில் கொள்றாரு ஏன்னா எல்லா அலையன்ஸ் வச்சாலும் சைபருங்க இப்ப நான் இதெல்லாம் மீறி இந்த காரியத்தை நான் செய்யாம மை கை கோத்துக்கிறேன் அல்லது ரொம்ப இணக்கமா இருக்குன்னா எடப்பாடின்னு இப்ப சரி அதனால பிஜேபி பண்ற எல்லா இன்சல்ட்டையும் சகிச்சுக்கிட்டு அந்த கூட்டணிக்குள்ள இருந்தா மட்டும் நான் ஜெயிக்க போறேன் அப்பயும் சைபர் தான் வெளியில போனாலும் சைபர் உள்ள இருந்தாலும் சைபர் தனியா இருந்தாலும் சைபர் சைபர் தான் எனக்கு ஒரே ஆப்ஷன் பூஜ்யத்துக்குள்ள ராஜ்யம் தான் அப்ப இந்த முடிவை தவிர வேற முடிவு அவரு எடுக்க ரைடுகளுக்குலாம் அஞ்சலையா அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ரைடு வச்சுலாம் நீங்க யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்க இன்னைக்கே வந்து இப்ப இப்ப எல்லா கட்சிகளும் துணிஞ்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நேற்று ரெண்டு டெவலப் பண்ணு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்த ரைட்ஸ் வரும்லாம் நீங்க சொன்னீங்க அது ஒரு பாயிண்ட் தான் அது ஆனா எல்லா எதிர்கட்சிகளுக்குமே இன்னைக்கு வந்து எதிர்க்க மோடி அரசு இந்த ரைட்ஸ வச்சு இனிமே நம்மள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மோடி பார்த்துடலான்ற ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு ஏன்னா வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்மள வீழ்த்துறது முடிவு பண்றாங்கன்னா போராடுவோன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால எதிர் தாக்குதல் கொடுக்குறாங்க ஜுடிஷரியில இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்னல் வந்திருக்கு ஏன்னா இடியை வந்து ரொம்ப துரு ரொம்ப துர் துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது இடியிலே சத்தீஸ்கட் கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டே வான் பண்ணிச்சு இடியை டோன்ட் அமோக் அப்படின்னு சொல்லி டோன்ட் ரன் அமோக்குன்னா சொன்னாங்க இஷ்டம் போல் ஆடாதீங்கன்னு சொன்னாங்க நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரெண்டு டெவலப்மெண்ட்டு ஒன்று வந்து கவிதா பிஆர்எஸ் டாக்டர் அவரோட அவர் கேசிஆர் டாக்டருக்கு அவங்கள இடி சம்மன்ஸ் தொடர்ந்து மூணு தடவை விசாரிச்சு இப்போ நாலாவது தடவை கொடுத்தப்ப சம்மன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணி வந்தப்ப த இடி சப்மிட்ஸ் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் தட் கவிதா பிஆர்எஸ் லீடர் வில் நாட் பி சம்மன் இந்த டெல்லி லிக்கர் பாலிசி மணி லாண்டரிங் கேஸ் ஸ்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் ரிப்ளி சேலஞ்சிங் தி ஏஜென்சி சம்மன் கேஸ் அர்ஜென்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி அவங்க நாலாவது தடவை சம்மன் கொடுத்தப்ப சம்மன்ஸை வாஷ் பண்ண வந்திருக்காங்க அந்த கேஸ் இருபதாம் தேதிக்கு அர்ஜென்ட் ஆயிருக்கு நேற்று அந்த கேஸ் செப்டம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி வந்தப்ப நாங்கள் அவங்கள சம்மன் பண்ண மாட்டோம் நவம்பர் இருபது வரைக்கும் ஒன்றரை மாசம் நாங்கள் அமைதியாக இருக்கும்னு ஈடி ஈடி சொல்லியிருக்கான் வழக்கமாக அப்படி சொல்ல மாட்டோம் ஆடுவான் ஆணவத்தில் ஆடக்கூடிய ஈடி மோடி அரசின் கூலிப்படையாக மாறி போன ஈடி லென்ச் ஹென்ச்மென்னு வாங்க அந்த ஈடி வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு பவ்யமாக பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழல் வந்திருக்கு அதை விட முக்கியமாக இன்னொரு டெவலப்மெண்ட் நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் நடந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் கான்ஸ்டியூட்டட் த்ரீ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூட்டிங் கம்ப்ரைசிங் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் சஞ்சீவ் கண்ணா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் பலா திவேதி டு ஹியர் பிளீஸ் சீக்கிங் ரீகன்சிடரேஷன் ஆஃப் அர்லியர் ஜட்மெண்ட் ஆன் கான்ஸ்டியூஷன் வெலிடிட்டி ஆஃப் சர்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் பிஎம்எல்ஏ எஸ்சி டு ஹியர் த பிளீ ஆன் அக்டோபர் எயிட்டீன் அது போன ஆண்டு மே மாதம் டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் ரெண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு வந்து இந்த பிஎம்எல்ஏல மோடி கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸையும் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி அப்பேல்டு பண்ணி அரசியல் சாசனப்படி எல்லா ஷரத்துக்களும் செல்லுபடி ஆகும்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதில் சில ஷரத்துக்கள் குறிப்பாக அதோட கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியை ரீகன்சிடர் பண்ணணும்னு ஒரு பெட்டிஷன் ஒரு பெட்டிஷனில் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைலாக இருந்தது அதை த்ரீ ஜட்ஜ் பெஞ்சுக்கு நேற்று ரெஃபர் பண்ணி நாங்கள் கேட்குறோன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கேஸ் அக்டோபர் பதினெட்டு வருது இந்த ரெண்டு டெவலப்மெண்ட்டுமே அதிகப்படியாக ஊடகங்களில் பேசப்படலை இடியை வந்து பின்னடைவில் தள்ளியிருக்கு புஷ்பேக் பண்ணியிருக்கு அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இடியோட கொட்டத்தை அடக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து சாட்டையை கையில் எடுத்திருக்கிறதுன்னு கூட நாம் சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இடி ரெய்டு ஐடி ரெய்டு சிபி ரெய்டு எல்லாம் இனி வரும் காலங்களில் இஷ்டம் போல் ஆட முடியாது தேர்தல் நெருங்கும் போது இன்னொன்று சொல்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அது என்ன வேணால் அவனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது கரெக்டுன்னு கூட சொல்லிட்டு போவான் அவன் பட் தேர்தல் நெருங்கும் போது இந்த ஏஜென்சிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் புஷ்பேக் ஆவாங்க நாளை கவர்மெண்ட் மாறிச்சுன்னா பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அதுவும் அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிவில் ஒரு ரெண்டு மாநிலத்தில் பிஜேபி தோத்துதுன்னா கூட முடிஞ்சது கதை அந்த தைரியம் ஏஜென்சிஸுக்கு வந்துடும் ஆகவே அதை வச்சுலாம் இனிமேல் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனவே இது நான் இன்னமும் சொல்கிறேன் தினேஷ் அவர் எதற்காக பண்ணாருன்றதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்து
ஏன்னா அவங்க ஒரு ட்ரா ஒரு 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 டிஸ்டன்ஸை தாண்டி டிராவல் பண்ணிட்டாங்க விசிகே டிஎம்கே விட ஆர் டிஎம்கே விசிகே விட எவ்வளோ உள்ளுக்குள்ள ஹார்ட் பேர்னிங் இருந்தாலும் வெளியில வர மாட்டாங்க அசம்பிளியா இருந்து நான் வேற பார்லமெண்ட்ல வெளில வர மாட்டேன் நாலாவது ஒரே ஒரு ஃபைனலா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் நேற்றைக்கு வந்து இன்னைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் போட்டிருக்கான் இந்துவில் போடலை பேஜ் சிக்ஸில் டிஎம்கே வில் பி கன்சல்டட் பிஃபோர் டிசைடிங் ஆன் ஏடிஎம்கேஸ் இன் இந்தியா சரத் பவார் சிரிப்பு தான் நேஷனலிஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டி பிரசிடென்ட் சரத் பவார் ஆன் டியூஸ்டே சார் டிஎம்கே ஆர் இட்ஸ் சீஃப் ஸ்டாலின் வில் பி கன்சல்டட் ஃபார் எனி டிசிஷன் ஆன் பிரிங்கிங் ஏடிஎம்கே அண்டர் இந்தியா அலையன்ஸ் ending its 4 year old ties with bjp admk and one day blah blah yaro or reporter ketirkar vashmatharamana kelvi idu india kootanila admk va seethipingala ne badhil vandu dmk va consult pannu vaippu la kedaiyadhu idhukku nonu vaippu yen kedaiyadhu na kandipa india alliance la dmk mukkiyamana partner one of the builders of the alliance apdi irukumbodhu neer edrana avanga ulla varadhukku vaippu kedaiyadhu ரெண்டாவது இது நான் ரெண்டாவது சொல்ல போகிறதும் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த அளவுக்கு ஆன்டி மோடியாக போகிறதுக்கு எடப்பாடி விரும்ப மாட்டார் அவருக்கு பிஜேபியோட கொள்கையோடையோ மோடியோடையோ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பிரச்சனை அண்ணாமலையோடு தான் என்பியாவிலலாம் போய் சேர்ந்தாங்கன்னா அது பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்போ அதீதமான கோபத்தை தாங்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இந்தியான்ற பேரே பிடிக்காத மோடி பாரத்தின் மாத்திர லெவலுக்கு போனார் இன்ஃபேக்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் செஷனே அதுக்காக கூட்டப்பட்டது ஆனால் அது ரொம்ப பிரச்சனையாக ஒன்று தான் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு ராகுல் காந்தி சொல்றது தான் உண்மை ஆக்சுவலா அப்படி இருக்கும்போது அந்த எண்டுக்கெல்லாம் இந்தியா அலையன்ஸ்ல எடப்பாடியார் சேர்ற அளவுக்குலாம் எடப்பாடியார் போக மாட்டாரு ஸ்டேக் சார் வெறிக்கார் என்ன செய்ய போறாங்கன்னு பொறுத்தந்து நேரத்தையும் கத்திலும் பயந்து நமக்கு மிக்க நன்றி நன்றி தினேஷ் சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட்